There we go. Good evening, guys. How are you today? Fantastic. Well, I'm doing better. I'm a little bit better. Good evening, Carlos. How are you? I'm fine. How are you? How are you? Excellent. Well, I'm a little bit better than yesterday. <laughs> yesterday. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. How are you? I'm doing better today. I'm a little Good evening, bit... teacher. Good evening, Janina. How are you today, teacher? I'm feeling better. Thank you, Janina. Yes, I'm feeling a little bit better than yesterday because yesterday I couldn't I couldn't even say a word. I was like Speechless. High fever. Yes, yes, I was really bad. Oh, no. I know. was really bad, but... Take, take care, teacher. Thank you. Yes, yes, Janina. Take, take pills, take pills. Yes, I actually took some pills. I took something, uh, like I mentioned uh, last time, I took ibuprofen. I also was uh, taking some cough drops and also uh, other things. Tea? Tea, cup as well. of tea. tea as well, yes. Okay. A hot tea, yes. You will be fine. Yes, thank you. Thank you, Anita. I'm doing better now. Okay. Uh, just yesterday, uh, I was really bad. And that's the reason why we didn't have the class. But today, we will. Today, we will. <clears throat> okay, guys. Vamos a ver por acá. Bueno. Y esta semana, guys, vamos a estar hasta el viernes, ¿verdad? Así que hay que estar preparados. Tuvimos un break, ¿verdad? El día de ayer, así que ya hoy, mañana y pasado. Y ya luego solo nos queda una semana más. Ya casi terminamos, ya casi. Estamos cerca de la meta, guys. Qué rápido. Rápido, rápido. Yo siento lo mismo. Yo siento lo mismo también. Ha pasado muy rápido. Siento que septiembre va a toda marcha. O sea, ya hace poquito empezó y ya, ya estamos en el 21 ya y ya casi se acaba. Sí. Creo que todos sentimos así. Ya casi va siendo la época de Navidad otra vez, ¿verdad? Ya casi vamos a poner el arbolito. Y todo sí. ya, ya. Estoy, ya estoy buscando ofertas ahí en el súper. ¿Verdad? Por eso es mejor no guardarlo, teacher. Hay que solo embolsarlo para tenerlo listo. ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es una buena estrategia. Esa es una buena estrategia. Sí. sí. Yo, yo fui a Walmart un día de estos y estaban algo caros ya. Ah. Sí. Como creo que 200 dólares valía uno yo. ¿What? ¿Por do you live, teacher? Eh, I actually live in... Eh, San Juan o Pico. I live in San Juan o Pico. Estamos cerca, teacher. <laughs> oh, really? What? We are back. I don't know what happened, guys. <laughs> it, it kicked me out, so I don't know what happened. I'm sorry about that. So where do you live, Janira? Mm. I live in San Salvador, but uh, Reina, Reina is. Uh, sí, yo vivo en Ciudad Arce. Ciudad Arce, Entonces, estamos uh -huh. cerca, estamos sí. cerca. Reina. Bueno, yo a veces voy a, bueno, un par de veces he ido, eh, me gusta jugar fútbol a veces. Entonces, por ahí fuimos al polideportivo, creo yo, hay un polideportivo. Sí, sí hay. Bien bonito, la verdad, tiene una piscina y todo, bien bonito. Ah, sí, en las joyas. Sí, sí, ahí. Correcto. Bien chivo. <clears throat> bueno, guys, I can see that we are... <clears throat> I'm sorry. I can see that we are 16. Uh, so I think that uh, we can start. So <clears throat> you remember the last time we were talking about uh, comparative adjectives, right? That's what we discussed in the previous session. We were working on that. 
you can see that many of you are also working on the online uh, platform that we have. That's really good. You can see that some of you are really advanced. So that's perfect. Uh, <clears throat> so for today, we're going to continue with that. We're going to continue with that topic. And we are also uh, going to talk about the superlative. That is the next topic that we have. So that's what we're going to do today. So I'm going to share the screen with you guys. Bear with me. Just a second here. Uh -huh. Okay, there we go. Okay, and welcome back, guys. Welcome one more time. Thank you so much for being here. I appreciate that. Thank you. Thank you again. So today we are going to talk about the superlatives, okay? Just like I mentioned before, that is the topic for today, the superlatives. We already discussed the comparative forms, and now we're going to see the superlative of the adjectives, okay? So that's what we need uh, to work for today. Okay, <clears throat> so we have some uh, objectives like always. And uh, objective number one uh, in this class, you guys will learn new vocabulary related to geography. And objective number two, by the end of the session, uh, you will know how to ask and answer questions using comparison with adjectives, okay? That is just a, just a little reference, okay? <clears throat> so let's see, we're going to scroll down to the bottom, okay? Bueno, eh, y con eh, la clase pasada, guys, el día lunes, correcto, el lunes, estuvimos hablando acerca de el adjetivo shy, teníamos la duda de cómo era la forma comparativa y al final pues nos vamos a quedar que shy, la forma comparativa es shyer, ok, that would be the comparative form just keep that in mind ok, eh, la clase anterior vimos también yes could you write please the microphone is mute I apologize. Okay, there we go. <laughs> I am sorry about that. Yes, I can do that. So as you can see, we have uh, shy, uh, okay. and then you have uh, you have shyer. That will be the comparative form. Okay, this. It is like this. Doesn't change why for a for i. <clears throat> I think. I think that you can do it both ways. Yes, you can also do it like this. Ah, okay. <clears throat> yes. So both are good. Yes. Teacher, excuse me. I yes. have a question. Uh, I don't remember one of mine shy. Uh, shy, uh, you don't remember what it means? Yes. Okay, so shy is uh, when you don't, when you don't like to, let's say, hang out with other people, when you are, that what you don't want to, uh, you're not like somebody that talks too much. Uh, oh, chai. so it's a little uh, chai. Dented or quiet. Like quiet, okay. like that you don't want to socialize because you are, <laughs> you are afraid of that. <laughs> shy, yeah, timido. Oh, okay. Timido. Thank timido. you, teacher. You're welcome. You're welcome, Anna. Okay, so that's uh, the only thing that I wanted to say, guys, because we were talking about this before, and we had the the question about what is the correct uh, form. So now we can use either one of these, okay? And then uh, these are the rules that we started in the last class. So we said that to make the comparative form, uh, if we have an, an adjective that is just one syllable, we just add er, okay? Like clean, cleaner, okay? Just one syllable. So then you just add er at the end, okay? Si tenemos una sílaba, el adjetivo, solamente agregamos er, ¿verdad? Clean, cleaner. Si tenemos un adjetivo eh, de dos sílabas que termina con la letra y, en ese caso eh, lo cambiamos, <coughs> cambiamos la letra y, y 
lo reemplazamos por la letra I y agregamos ER al final, ¿ok? Entonces tenemos busy. Este es un adjetivo de dos sílabas, ¿ok? Busy. Entonces reemplazamos la letra Y por una I y agregamos ER al final. So, busy turns to busier for the compared form, ¿ok? Then we have the, uh, well, we have other examples for this. Like, let me give you another example here. Uh, for example, pretty. Okay, two syllables. If you want to make the comparative form, then you pretty. change you change the Y, you change it uh, to, a, to an I, and then add ER at the end. Prettier, okay? Más bonita, más bonita, okay. And then after that, eh, we also have adjectives that have two or more syllables that does not end with Y, okay? Bueno, guys, cuando tenemos eh, adjetivos que ten tienen más eh, de dos o más sílabas y que no terminan con la letra Y, nosotros vamos a utilizar la palabra more. Okay. Por ejemplo, vamos a decir eh, el, el adjetivo activo, active. Okay. Tres, eh, dos sílabas, ¿verdad? No termina en Y. Active. Entonces, si queremos hacer la forma comparativa, vamos a decir more active. Okay. Y si queremos por el contrario decir que es menos, act menos eh, activo o menos de algo, y tiene el adjetivo dos o más sílabas, entonces vamos a decir less, ¿ok? Less generous, less active, ¿ok? Más y menos. ¿Ok? Eso sería para los adjetivos que tienen dos o más sílabas. Y también para aquellos adjetivos que creo que se los había mostrado por acá, eh, como este tipo. Ustedes ven, interesting, crowded. Okay. Tienen eh, dos o más sílabas y también eh, terminan, bueno, de esta forma, ¿verdad? Con ING o con ED. Le vamos a agregar more interesting, more crowded, or less interesting, less crowded. Okay. Más interesante, más concurrido, less interesting, menos interesante, less crowded, less, eh, menos concurrido y así. Okay. Entonces, estas serían eh, prácticamente todas las reglas que cubren el aspecto de los comparativos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nosotros, nosotros pudiéramos decir, eh, aquí vean unos ejemplos, creo yo. Vamos a ver dónde estaban los ejemplos. Aquí estaban los ejemplos. Solo para recordar, un repaso breve, ¿verdad? Ok, so we had, uh, I am more interested in music than sport. Ok. El adjetivo es interesado. Ustedes ven, termina en ED. Y bueno, tiene más de dos sílabas. Entonces agregamos more. Para hacer la forma comparativa. ¿Ok? Y también para hacer la forma comparativa. Eh, diciendo que en lugar de más es menos. Acá utilizamos less. Porque el adjetivo que tenemos en esta oración. Big cars that use a lot of gas are less popular now. Than 20 years ago. Estamos diciendo que los autos son menos populares. Ese es el adjetivo, popular. La popularidad. Entonces estamos utilizando less porque el adjetivo tiene dos eh, o más sílabas. En este caso son eh, tres. Ok. ¿Estamos claros con esa parte, guys? ¿Alguna pregunta? Antes de que pasemos a la siguiente parte. Entonces, este, ponerle ER por si le entiendo bien. Y, um, por ejemplo, los eh, LES es ese extra, ¿verdad? O entendí mal. Sí, eh, vaya. Cuando el adjetivo solamente tiene una sílaba, vamos a agregarle ER. Y cuando el adjetivo eh, tiene, por ejemplo, eh, dos sílabas y termina con la letra Y, vamos a cambiar la Y por I y agregamos ER. Decimos busier. Ah, oh, okay, ok, gracias. Uh -huh. 
y ya si tiene eh, dos o más sílabas, pero no termina con la Y, entonces le vamos a agregar more or less. Ah, ok, ok, gracias. Yo guaco, Francisco. Yo guaco. Ok, so. Ok, do we have any questions? Do you have any questions for me, guys, about this? Me, teacher, I have a question. When, when we use uh, the word better or worse, Mm -hmm. That's an excellent question. Yes, thank you so much, Nadia. Yes, so just like uh, with the verbs, we have also adjectives who are, that are actually not regular adjectives. They are irregular adjectives, okay? Eh, en este caso, tenemos adjetivos irregulares, así como los verbos, que hay verbos irregulares. Eh, entonces, en este caso, tenemos el adjetivo bueno. Ok, si lo queremos hacer de una forma comparativa, eh, este adjetivo no le vamos a agregar la ER, sino que eh, es irregular y para hacer la forma comparativa vamos a utilizar better. Ok, y si quisiéramos hacer ya la forma superlativa, sería best. Ok, bueno, mejor y el mejor. Y así de esta forma. Igual es el mismo caso de bad. Okay, el adjetivo bad, que es malo. Algo que no es, es lo opuesto, de bueno. ¿De acuerdo? Eh, bad, el comparativo es worse. Okay? No, no le agregamos la ER, eso no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, como es irregular, la forma comparativa es worse. Y la forma superlativa sería the worst. Worst. ¿Ok? Es el, ese también es el caso del de, adjetivo eh, poco. ¿Ok? Este poco, little. La forma comparativa sería less, que es menos. Y el superlativo sería list. ¿Ok? That's the list. El mínimo, lo menos posible. Y así. Esa es otra parte que les quería explicar. Y muchas gracias a Nadia por eh, preguntar. Eh, como estábamos mencionando anteriormente, la mayoría de los adjetivos, los que son regulares, siguen estas reglas. Pero tenemos estos que son irregulares y no van a seguir las reglas que habíamos mencionado anteriormente. Y tienen una forma sí. totalmente diferente. Teacher, sure. in the case the bad words or words, in this case is what I say, lo peor de lo peor. Sí, sí, digamos que sí. Eh, tiene usted bad, que es malo, uh -huh. luego tiene worse, que es eh, muy malo, peor, digamos, uh -huh. peor, y worse es lo peor, ¿ok? Uh -huh. Entonces, dentro de un grupo, eh, digamos, de dos o más, eh, de, bueno, de, de más de dos, se pues está diciendo que <risa> alguna cosa o alguna persona es el peor dentro de todo. Uh -huh. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome, Ana. Teacher, yes. Teacher, I have a question. Yes. When in the last screen, you in the in the rules, mm -hmm. two or more si syllables that does not end in with with y. Mm -hmm. But what happened if if end in y? Sí, si termina eh, con y. With the letter Y, then uh, you replace the Y, oh. you add the, the I instead, and then mm -hmm. add ER at the end. Okay, okay. Mm -hmm. For example, busy, it becomes mm -hmm. busier. Pretty turns to prettier, and mm -hmm. so on. Mm -hmm. Entonces, así sería, ¿verdad? Tenemos acá. Yes. Eh, podríamos decir que este es la única excepción, no hay una excepción a estas reglas. Siempre hay algunas excepciones, eh, como las que estábamos viendo acá, ¿verdad? De, por los adjetivos irregulares. De los irregulares. Eh, pero por lo sí. general, todos se rigen por las mismas reglas, por así decirlo, la mayoría. Okay. Thank you. Yes, Noemi. Teacher. El irregular adjet es también en par. 
That is correct. It's an irregular. That is correct. That is a Part irregular ten. adjective too. Yes, that is an excellent example. So, <clears throat> okay, aquí nos está diciendo eh, Noemi que también eh, far, o sea, lejos es un adjetivo irregular. Eso es correcto. Porque nosotros tenemos acá la forma regular, far, <coughs> pero si queremos hacer el comparativo, <coughs> no sería far, no sería así, no le agregamos er, sino que se convierte en further. Ok, further. And then el superlativo sería the forest. Ok, sería no, lejos. A, lejos. A, no you, sino que A. Ah, further. Oh, you mean this? Uh -huh. Yes. No, it's, it's like this, I think. Let me just double check. Further. Yeah, I think it's the furthest. Furthest. Just... Okay. Uh -huh. Thanks. Teacher. Excuse yes. me, but uh, we need to use the, the better, the worse, the future. Is necessary or not? Uh, yes, you want to compare or you want to say the superlative form? Yes, you need to use it. Yes. For example, if you're trying to compare, let's say, uh, two things and you want to say that one of them is... Uh, you know, it's better, you need to say, you know, better, or, you know. The better. Uh, yes, uh, if, but if you want to say that one of them is uh, the best, then you, I mean. Okay, teacher, thank you. Sí, no sé si esa, esa era su pregunta, que si se tiene que usar, si es, este, digamos, obligatorio. Usar the, para oh. decir mejor. <laughs> Yes, yes, uh, that is correct, yes. Eh, vamos a ver eso en un momento. La oración. Uh -huh. Correcto, eh, eso sería ya en la oración, correcto. Okay. Eh, por ejemplo, okay. si estuviéramos diciendo que, eh, no sé, my house is the best, I don't know, just an example, right? So yeah, in that case, you need to use the, the best, okay? My sí. house is the best. Okay. It's the best in the town. So, yes. Eh, okay. Ok, eso, eso sería, guys, tenemos algo, varios ejemplos de adjetivos irregulares. Acá Noemí nos dio este muy buen ejemplo, far, y así hay algunos otros más, ¿correcto? Eh, entonces, pero para la mayoría, pues, es como les mencionaba, con las reglas que hemos estudiado. Ok, eh, creo que con el tiempo nosotros vamos a ir aprendiendo, a identificarlos, y bueno, con la práctica ya uno se los aprende de memoria. Así que, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Uh, any other question, guys, regarding to this? Before we move on. Peter, uh, yes. can you repeat what is the mean fooded? Fooded and fooded. Yes. Okay, so you have far. Okay, far, it means that something is uh, to a long distance. Okay, that is far away. And then, you have the comparative form further, okay, further. And that means that something is even more uh, far away, <laughs> okay? That is uh, in a longer distance. And then you have furthest, which is something that is uh, like really, really far away, okay? Mm -hmm. so tenemos lejos, tenemos algo que está más lejos, y for this, sería el más lejano. Thank you, teacher. Lejísimos. Lejísimos. Digamos, así lo diríamos nosotros en, en, en español, ¿verdad? Sería como, uy, está lejísimo eso. Como, cuando, como cuando decimos la unión, o decimos, ah, está súper lejos para mí al menos. ¿verdad? Teacher, yes. excuse me, in for uh, adjective fat. What is the, the, the superlative? Fat. The fat. For fat. Fat. Mm -hmm. Mm -hmm. And then I think that uh, this, this is going to apply one of the rules that we studied before. It's just, uh, just one syllable. It ends with a vowel, uh, with a consonant, I'm sorry, with a consonant, and it's preceded by a vowel. Mm -hmm. So you need to double 
the, the consonant and then add ER, fatter. Okay. Then uh, the other one I think would be. Mm -hmm. okay. Yes. It's, it's be, you're welcome, Janina. Yes, it's because of the rules that we have studied before, okay? You have consonant, vowel, consonant, okay? So you need to double the consonant and then mm -hmm. add ER because it's just one syllable. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Very good. <clears throat> Any other question, guys? Okay, so if we don't have any other questions, we are going to move on, okay? So there is something that I wanted to show you guys. Uh, we have this picture. This is something that you guys have on the online uh, platform. And this is a picture with different, uh, different places, okay? We have the beach, we also have the desert, we have forest, uh, we have the hill, an island, Okay, we have an island here in the middle. There is also a lake. We have the mountain. These are, this is a mountain. Uh, we have the ocean here at the bottom. At, uh, I'm sorry, at the, <clears throat> on the top. Uh, we also have the, a river. This is a river. Uh, we have the valley. It's a valley. And we have a volcano and a waterfall. Okay, uh, aquí tenemos diferentes... Uh, como escenarios, diferentes lugares dentro de este paisaje que son bastante interesantes y nos ayudan a describir lugares, ¿correcto? Entonces eh, tenemos, por ejemplo, un, un río, ¿okay? que es esta corriente de agua que fluye en esta dirección, eh, el lago, que sería esta, eh, esta cantidad de agua que está como almacenada En, en este cierto espacio, ¿verdad? Es un, un lago. La isla, el volcán, el desierto. Este no lo confundan, ¿verdad? Eh, tenemos desert and desert. ¿Ok? Desert is the place. Desert is uh, food. ¿Ok? There are two different things. Yeah, I'm sorry. Okay, so we're going to listen to the video, guys. There is a video that uh, basically uh, <clears throat> says all of these different uh, places. So I'm, I'm going to show you the video and then we're going to work on that. So please bear with me on just a moment. Let's <clears throat> see. This is one. Okay, share. Okay, there we go, guys. I'm going to play the video for you. And this is some of the vocabulary that we're going to use. And this is something that can help us. We can compare different places, okay? For example, you can compare a lake with a river. You can say that a river is larger than a lake, okay? A mountain is bigger than a hill. Okay, this is something, this is some vocabulary that you guys can use so you can describe uh, different places, like places in uh, where you live or any place that you want to. So we're going to listen to the video so we can learn uh, the right pronunciation. Desert. Okay, bear with me, I'm going to... <clears throat> going to rewind. Okay, guys, here we go. Welcome to one more section. Listen to the following vocabulary. Repeat it as many times as needed. Are you ready to learn new words? Listen first and then repeat each word. Beach. Desert. Forest. Hill. Island. Lake. Mountain. Ocean river, valley, volcano, waterfall. Okay, guys, so 
<clears throat> do you have any questions about this vocabulary? Do you understand each one of them? Or do you have any questions about this? <clears throat> Uh, yes, teacher. Uh, mm -hmm. What What is hill? Hill, okay. Eh, eh, hill, Carlos, es una colina. Una colina. Okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay, básicamente, guys, eh, y esto es algo, algo bien interesante, a mí me parece bastante interesante al menos. Eh, tenemos una colina y tenemos una montaña. ¿Por qué una es una colina y por qué la otra es una montaña? Y la colina es más pequeña, ¿correcto? Y la montaña, pues, es una, un levantamiento eh, de tierra que es eh, mucho más alto. E esa es la diferencia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es, es similar a lo que pasa con los lagos, las lagunas, los ríos. Eh, los, digamos, todos estos son almacenamientos de agua, pero se diferencian en la cantidad de agua, eh, si fluye o no fluye. Entonces, para que seamos eh, específicos, para que brindemos eh, detalles de forma correcta, eh, esto nos ayuda, este vocabulario nos va a ayudar. Yes, yes, Noemi. Perdón, teacher, es como para nosotros una lomita. Uh -huh, una colina es como una loma para nosotros. Correcto. Sí. Eh, es claro. como, uh -huh. es algo pequeño, ¿verdad? Una montaña es mucho más grande pero una, a hill is uh, smaller. It's not as big as a mountain. That is the difference. Entonces, eso es eh, lo que yo, yo quería compartir con ustedes, guys, porque siento que es importante al momento de nosotros describir algo. Eh, imagínense que ustedes le dicen a alguien eh, que van a ir, por ejemplo, a algún lugar en inglés, ¿verdad? <ríe> y dicen de que van a ir a una a una montaña, resulta que pues no es una montaña, sino que es algo más pequeño entonces, eh, para otras personas, eh, o de acuerdo al contexto en el que ustedes lo están diciendo si no dan la información específica eso puede crear confusión en la otra persona, entonces este vocabulario nos ayuda para eso, ¿verdad? esa es la importancia, solamente eso, se los quería mencionar ok, eh, any other question guys I think that maybe Uh, I think that we should be clear with all of these. Okay, we have beach, uh, sería la playa, desert, el desierto, forest, un bosque, hill, una colina, island, island, okay, island, así, sin la S, island. That's the way you should pronounce it, okay, island. Lake, un lago, mountain, okay, mountain, a montaña, Ocean, el océano, ¿ok? Diferente, ¿verdad? Eh, playa, océano. That's the difference. Then we have river, es un eh, río, valley, un valle, un volcano, un volcán, y por último, waterfall, que es una cascada, ¿ok? Very good. So that should be, that should be it, guys. Uh, teacher, you have, yes. Teacher, excuse me. Uh -huh. uh, what's the meaning of shore? Excuse me? Shore. S-H-O-R-E. You... Oh, shore. Okay, shore. Uh -huh. uh, shore it is. Uh, creo que es costa. Costa creo que es. Déjeme revisar. Sí, creo que es costa. Vamos a ver. Me acuerdo que eso era. Algo de mar, pero no sé. Uh -huh. Sí, costa es, costa. Ah, ok. Uh -huh. Ya Thank lo confirmé. Yo voy a confirmar. Yes, esa costa. Sure. Sí, como ustedes ven, hay diferentes eh, frases que podemos utilizar, ¿verdad? Así que eso nos ayuda a poder expresarnos de la mejor manera. Ok, guys. Eh, so, sí, you know, this is something that you guys already listened to. Let me see here. Okay, guys. Let's see. Okay, so we have here, uh, let me show you. I'm going, to sh I'm going to switch back to the presentation. Uh, so we have here some examples of these uh, irregular adjectives. 
like better and worse, okay? If we have the example number one, it says, I am good at football. And the a comparative form would be, my brother is better at football than me, okay? <clears throat> okay, guys, cuando quieran decir ustedes que son buenos haciendo algo, díganlo de esta forma. Digan, I am good at, y dicen la actividad en la que ustedes son buenos, okay? Por ejemplo, I am good at um, singing, I am good at math, I am good at anything that you guys are good at, okay? At sleeping. Excuse me? At sleeping. That's good, okay, that's good. I like it. <laughs> me too, me too. I'm good at, at sleeping. That's one of my favorite activities, actually. <laughs> okay. Entonces, y ya la forma irregular, eh, la comparación sería better, ¿verdad? My brother is better at football than me. Mi hermano es mejor en fútbol que yo. ¿Ok? ¿Ok? Y si quieren decir que no son buenos haciendo algo, ustedes dicen, I am bad at. I am bad at German. ¿Ok? Mm. No, puedo, no soy bueno hablando alemán. No puedo. Eh, my sister is worse at German than me. Mi hermana es peor en alemán que yo, ¿ok? Y así. Those son examples for these irregular verbs that we have. Ok. Let's see, guys. Uh, let me see what else we need to, to do today. <clears throat> ok, vamos a ver. ¿Qué más? Mm. Bear with me, guys. <clears throat> okay, guys. Entonces, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Como siempre, vamos a practicar. Okay, me gusta que practiquemos. Yo sé que a ustedes les gusta también, así que me gustaría que hagamos eso. All right. Uh, so, I want you guys... <clears throat> vamos a hacer una pequeña actividad rapidito. Eh, vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer otra cosa mejor. Bueno, vamos a vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a avanzar mejor. Pero eh, sí quería pedirles, guys, eh, para el viernes quiero que hagamos algo. Para el viernes quiero que ustedes, eh, de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y que ustedes puedan eh, formular un, una pequeña descripción de, 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 de por ejemplo, eh, cosas que están en su cuarto o puede ser, digamos, cosas en su ciudad. Eh, por ejemplo, you can say that, eh, well, in my room there is a there is a bed, I also have a chair. I think that the chair is smaller than the bed. Uh, I also have a, a two windows on my bedroom and one of them is uh, bigger than the other. Uh, just like something like uh, what we did last time, okay? I remember that Jacqueline, she gave a really good example that she was talking about her friend and she said that uh, she has a friend Her name is Nicole and she is 28 years old. So she is younger than me and she is also shorter than me. So I want to do something like that, okay? Uh, and you want to describe a, like, like a place uh, using the vocabulary that we just uh, discussed just a moment ago, like Valley. Uh, you can say that there is, a, there is a lake in your city and the lake is, is uh, It's not really big because it's shorter than uh, another lake that is in an, a different city. Uh, you can say that, okay? So we need to do that. Eso me gustaría que hagamos. Eh, perdón, guys, creo que por acá se había quedado esto congelado. Pero no importa, no importa, okay. Okay, así que mantengan eso en mente. Vamos a hacerlo para el viernes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a avanzar, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a escuchar aquí un pequeño, eh, vamos a escuchar un pequeño audio, guys. Y este audio es para 
Este, este audio nos explica cómo hacer la entonación en las preguntas. ¿okay? Es algo que quería compartir con ustedes también. Así que vamos a avanzar con eso. Permítame un instante. Ok. Eh, sí. No se mira el video. Sí, sí, todavía no lo he compartido. Ah, ¿Cómo? perdón, perdón. Ya, yeah, no problem, no problem. It's okay. Un segundo, vamos a ver. Please stay around and pay attention to the comparisons with adjectives. Which country is large? All right. Bueno, vamos a ver esto primero, guys. Lo puede compartir ahora sí. Ahora sí. That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative, long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare two people, places, or things. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus than plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the, plus superlative adjective, plus noun or object. Study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples? He is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. Okay, guys. Entonces acá, pues prácticamente está explicado lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Por acá, déjeme. Let's review comparative adjectives. Good. Ok. O sea, acá está aplicado las reglas que yo les he mencionado. Ok. Eh, a, los verbos a los adjetivos regulares, simplemente les agregamos ER, porque terminan con Y, la cambiamos por I, le agregamos I ER. Luego, los de una sílaba que terminan en 
de consonante, vocal, consonante, se duplica. Y en casos que sea de dos o más sílabas, entonces agregamos la palabra more, ¿verdad? Entonces solamente eh, quería rapidito eh, re repasar eso, ¿ok? Y esto es eh, las reglas explicadas, ¿ok? Las reglas. Eh, tenemos unos ejemplos por acá. <coughs> Supongo que estamos claros con este video, ¿verdad, guys? ¿O tienen alguna pregunta? Y por último, pues acá está explicando lo del superlativo, que eso es lo que vamos a estudiar ahorita. <coughs> ok, eh, entonces decía acá que el superlativo es eh, algo que describe el límite ya sea superior o inferior de una cualidad. Ok, si estamos diciendo que algo es grande, vamos a utilizar el superlativo para decir de que un objeto o una persona dentro de un grupo tiene esa calidad ya sea en el, a un grado más alto con respecto a los demás, o más bajo. Eso es lo que nos dice acá. Esa es la explicación. Ok, so we are going to, we're going to switch back to the presentation, guys, pretty quick. <clears throat> so we can learn about the superlative. <clears throat> ok, so the superlative, guys, is, uh, the superlative of an adjective is uh, used in comparison to describe something as being of the highest degree or stream. Ok, lo que acabamos de ver. We use superlative adjectives when making comparisons of three or more people or things. Ok. Como mencionamos en el video también, eh, tiene que ser ya sea tres o más personas o cosas. All right. So what is the structure that we're going to use, guys? This is the structure. <clears throat> we're going to say the noun subject. Then we're going to use the verb to be like am, um, is, or are, then we're going to use the plus the superlative adjective plus the noun or object, okay? So we have an example here. John is the tallest of his family. Okay, John es el más alto de su familia. Okay, estamos utilizando la estructura acá. John, el, el nombre o sujeto, luego el verbo to be, la palabra the, luego el adjetivo superlativo, tallest, y por último eh, el otro nombre o objeto. En este caso, eh, la familia de John. Ok. So then we have Canada is the biggest country in North America. Ok. Canadá es las, el país más grande en Norteamérica. El más grande. ¿De acuerdo? Tenemos eh, un grupo de países. Y Canadá es el más grande. Y tiene más extensión de todos. <coughs> ok. Uh, so, do you have any questions on these guys? Aquí eh, también tenemos reglas. Ok. Para el superlativo también tenemos reglas. <coughs> Cuando es un eh, adjetivo solamente de una sílaba, solamente agregamos EST al final. Ahorita vamos a ver por acá las reglas. Ok. Aquí está. So, we have one syllable, we just add EST at the end. So we have this example, clean. And then the superlative would be cleanest or the cleanest, okay? I'll put it acá, the cleanest. Then we have a, a adjectives with two syllables that end in Y. We change the Y just like a, with the comparative. And then we add EST at the end. So busy, The busiest, okay? The busiest. And then uh, you have you have an adjective that ends uh, like C, B, C, just like big or hot. You double the consonant and then you add E, S, T at the end, okay? Big, biggest. Hot, hottest. Okay? Uh, entonces, guys, aquí es bastante, bastante similar a lo de los comparativos. Cuando es Y, eh, la eliminamos, agregamos la I y EST al final. Y en el caso de eh, adjetivos de una sílaba que son vo consonante, vocal, consonante, duplicamos la consonante y agregamos EST al final. ¿De acuerdo? 
Lo mismo para big y hot. Biggest, hottest. Ok, ¿qué pasa cuando son eh, de dos o más sílabas? No terminan con la letra Y. <coughs> Vamos a utilizar en ese caso most or least. Ok, so you can say uh, if you have active, you can say the most active. Ok, el más activo. Or you can say generous. Eh, y si lo quieren hacer de una forma negativa, decir que tiene el, el grado inferior, el más bajo, vamos a decir the least generous, ¿ok? El menos generoso de todos, ¿ok? All right, so we have some examples here. I'm sorry, guys. Ok, so example number one, it says, my house is the cleanest in town. Ok, mi casa es la más limpia de, de la ciudad. La más limpia. Uh, their pizza is the hottest. La pizza de ellos es la más eh, caliente. Por ejemplo. Then, uh, her mother is the busiest woman I have ever seen. Su madre de, de alguien, de alguna persona, es la mujer más ocupada que haya visto. Ok, aquí tenemos diferentes ejemplos. Ustedes ven hot. Duplicamos la consonante, agregamos EST. Busy, quitamos la Y, ponemos la I y agregamos EST al final. Y por último tenemos Ferrari is the most expensive car in the market. Ok, no sé si sea cierto, pero eh, es un ejemplo. Expensive es un adjetivo eh, de más de dos, de dos o más sílabas y no termina en Y. Entonces por eso agregamos most, ok, the most expensive. Es el más caro en el mercado. Ok. All right, guys. So do you have any questions about this, uh, about the superlative? Like I mentioned before, it's really similar to the comparative. Ok. It's basically the same rules. The only difference is that instead of ER, you add EST at the end. That's the only difference. Okay, so no questions. No, okay. okay, very good. Very good, guys. So, let's see. Let's see what else. Bueno, vamos a dejar esto para mañana. Mañana vamos a revisar esta parte. Bueno, guys. Eh, bueno, eh, ya para terminar, solo me gustaría que Ustedes me brinden a mí algunos ejemplos de esto que acabamos de ver, del superlativo. ¿De acuerdo? Solo para terminar. Así que, por favor, vamos a participar. Por favor, díganme algunos ejemplos. Quiero que practiquemos. Me, teacher. Thank you. Thank you, Nadia. Please go ahead. My sister is mm -hmm. the sm smaller of the of me. Okay. A ver, eh, Nadia, can you please repeat one more time? My sister is... My sister is the smaller Oh, it's smallest. Smallest. Si quieres... Smallest. Mm -hmm. Ok. Um, of me. Of me. Ok. Vaya. Muy bien. Muchas gracias, Nadia. Thank you so much. All right. So, let's see. My sister is the smallest of me. Ok. Very good. Thank you, Nadia. Eh, en este caso, recuerde eh, que estamos comparando cuando utilizamos el superlativo en un grupo, ¿de acuerdo? Entonces, usted puede decir que su hermana, por ejemplo, es la más, eh, la más bajita, ¿ok? Recordemos de que eh, para decir que una persona es baja de estatura, decimos short, ¿ok? Shortest eh, of eh, the family, por ejemplo. 
or the shortest person in my house. Okay, mi, mi hermana es la persona más eh, bajita eh, o más pequeña, ¿verdad? Eh, para decir que una persona es pequeña, decimos short, ¿ok? Eh, my, my sister is the shortest person in my house or in my family, por ejemplo. Y así. Muchas gracias. Thank you so much. Uh, just those two things. You can say it in those two ways. That would be my suggestion for you. Okay, Juan is the most intelligent student. Okay, we have Jenny. She wants to participate. Please go ahead, Jenny. Okay, teacher. Uh, the cathedral, cathedral is the most beautiful church in Santa Ana City. Excellent. Thank you so much, Jenny. That's perfect. So yes, in this case, you are comparing uh, the cathedral with all the churches in Santa Ana. Very good. And it's the most beautiful, you said. The most beautiful. Okay, then Carlos. Please go ahead, Carlos. Okay. Uh, this show is the funniest of the television. This show is the funniest. Okay. Uh, <clears throat> vamos a ver. Carlos, ¿y cómo se escribe? ¿Me pudiera decir usted? How do you spell it? F-U-N-N-I-E-S. Uh, Just like this? Uh, yes, teacher. Okay, you're missing the letter T at the end, okay? Funniest. Okay. This this show is the funniest. Is the funniest on TV. Okay, on TV. Así. Así lo vamos a decir. This show is the funniest on TV. Okay, guys? Remember that. At the end, it is always EST. Don't, don't forget that. My mother is shorter than me, says Carlos Regalado. Okay, good, good. And also Jacqueline, she says, my mother is the best. Okay, uh, you need to say, Jacqueline, my mother is the best of the world. Okay, of the world. La mejor del mundo. Oh, I'm sorry, uh, Reina. Uh, do you still need the, uh, the rules? Reina, I can go back so you can see it. Okay, there you go. Okay, Reina, this is the table. <clears throat> okay, guys, so do you have any question? Any, anybody else who wants to participate today before we go? No questions. No question for today. Okay. All right, guys. Uh, well, so that is going to be it for today. Uh, like I mentioned before, by the end of the week, I want to do this uh, little activity with you guys. So you can uh, practice what we've been learning these days. And I will give you some additional instructions tomorrow so you can know exactly what we need to do. But I just wanted to let you know. And for today, this is going to be it. Uh, tomorrow we will continue with some new information, like always. And well, if you have any questions, remember that you can always ask in the group. You can see that we all uh, participate on the group and we all uh, actually help each other. So that's really good. Uh, let's keep it up that way. So guys, uh, thank you again. Thank you so much for being here. And I hope you have a Great evening. I will see you guys tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Good night, teacher. 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 Good night,